తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలను వైసీపీ నాయకులు తీవ్రంగా ఖండించారు మహిళలపై అత్యాచారాలు చేస్తున్న వారిని తక్షణమే ఉరి తీయాలని డిమాండ్ చేశారు చట్టాలను సవరించి మహిళలకు భద్రత కల్పించాలని వైసీపీ నాయకులు కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారు మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలను ఖండిస్తూ వైసీపీ మహిళా నాయకులు మంగళవారం రాత్రి కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన చేసి తమ నిరసన తెలిపారు విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గం ఒకటవ డివిజన్ వైసీపీ మహిళా నాయకులు కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన చేసి మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలను తీవ్రంగా ఖండించారు ఈ సందర్భంగా వైసీపీ మహిళా నాయకులు చంద్రలీల రాజలక్ష్మి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళా వైద్యురాలిపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేయడాన్ని వారు తీవ్రంగా ఖండించారు అత్యాచారం చేసిన నిందితులను ఉరితీయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వం వల్ల చేత కాకపోతే నిందితులను మహిళలకు అప్పగిస్తే వారే బుద్ధి చెప్తారని హెచ్చరించారు నిందితులను కఠినంగా శిక్షించి మహిళలకు భద్రత కల్పించాలని కోరారు అలాగే మహిళా చట్టాలను కఠినతరం చేసే దిశగా కేంద్రం చర్యలు తీసుకోవాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు ఉవ్వెత్తున ప్రతి మహిళ రోడ్డు మీదకు వచ్చి జరిగిన అన్యాయాన్ని ఖండిస్తూ ఉంది ప్రియాంక రెడ్డి ఏం పాపం చేయలేదు తన ఉద్యోగానికి వెళ్ళొచ్చి రోడ్డు మీద నుంచున్న ఒక మహిళకి అంత అన్యాయం చేసి అంత దారుణంగా చంపిన వాళ్ళు ఈరోజు క్షేమంగా జైల్లో కూర్చోటానికి వీల్లేదని మేము ఈ సభాముఖంగా ఈ మీడియా పూర్వకంగా మీ అందరికీ మేము చెప్తా ఉన్నాం యావత్ భారతదేశం రోడ్డు మీదకు వచ్చి అడిగేది ఏంటంటే వాళ్ళని కఠినంగా ఆ అమ్మాయిని ఎంత హింస అయితే పెట్టారో అంత హింస వాళ్ళు కూడా పడాలి వాళ్ళు కూడా పడాలి అంటే ఒకేసారి ఉరి తీసినా కూడా అది మాకు మనశ్శాంతి కాదు ఆ చనిపోయిన అమ్మాయికి మనశ్శాంతి దొరకదు కనుక వాళ్ళని రోజుకి రోజుకి హింస ఐదు నిమిషాలకు ఒక హింస కొద్దిగా 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 కోస్తూ కారు పొడి చల్లాలని మేమంతా అడుగుతా ఉన్నాం ఏ ఏ అవయవం అయితే ఆ అమ్మాయిని నాశనం చేయడానికి వచ్చిందో దాన్ని కోసి పారేయాలని మేమంతా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఏంటంటే మానవ మృగాలు ప్రజల్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు మానవ మృగాలు మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోతూ ఉంది ఈ రోజున మేమంతా ఒక తలులుగా రోడ్డు మీదకి వచ్చాం మా అందరికీ బిడ్డలు ఉన్నారు ఇదే విధంగా కేసీఆర్ గారు మిమ్మల్ని మేము ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నాం మీ గవర్నమెంట్లో మీ తెలంగాణలో మీరెందుకు పట్టించుకోవట్లేదు మేము ప్రతిసారి ఇలా జరిగినప్పుడల్లా మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంది మీ మీడియా వాళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు మా స్పందన అడుగుతూనే ఉంటారు మేము ఇలాంటి చెప్తానే ఉంటాము మీరు టీవీల్లో ఈ న్యూస్లు వేస్తూనే ఉంటారు అందరూ వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో ఈ న్యూస్ని పెట్టుకొని రిప్ 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 అని పెట్టుకుంటారు వీ వన్ జస్టిస్ వీ వన్ జస్టిస్ అని చెప్పి రోడ్లు మీకు తిరుగుతూనే ఉన్నారు కానీ ఇలాంటి అరచకాలు ఇప్పటి వరకు ఆగలేదు ఇవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇవి ఆగాలంటే మీ మీ న్యూస్ వాళ్ళే చేయగలరు మీ మీడియా వాళ్ళే చేయగలరు మన ఢిల్లీ గద్దె వరకు మీరు తీసుకెళ్ళగల శక్తి మీ మీడియా వాళ్ళకే ఉంది కేంద్రాన్ని స్పందింప చేయండి వాళ్ళు స్పందించాలి నిర్భయ అనే ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు ఆ చట్టం ఈ రోజుకు అమలు కాలేదు ఈ రోజు అమలైనట్లయితే వాళ్ళు నడి రోడ్డు మీద పెట్టి ఉరి తీసేవాళ్ళు అలాంటి సిచ్యువేషన్ జరగాలి జరిగి అందరూ భయభ్రాంతులకు గురి కావాలి ఆ భయభ్రాంతులకు గురి కాకపోవడం వల్ల రోజుకు ఒకటి జరుగుతూనే ఉంది ప్రతి తల్లి గర్భ శోకం ఏడుస్తూనే ఉంది ఆ తల్లి ఇవ్వగలరా విద్యార్థులకు మాతృభాషను దూరం చేసి మన ఆచార సాంప్రదాయాలను భూస్థాపితం చేయవద్దంటూ జమాతే ఇస్లామీ హింద్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది తెలుగు ఉర్దూ భాషల విద్యను అభ్యసించి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన వారు లేకపోలేదని పేర్కొంది జీవో ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఐదులను రద్దు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాతృభాష పట్ల చిత్తశుద్ది చాటాలని కోరింది విజయవాడ లబ్బిపేట్లోని జమాతే ఇస్లామీ హింద్ కార్యాలయంలో బుధవారం జరిగిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో ఆ సంస్థ అధ్యక్షులు రఫీక్ మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాన్ని నిర్బంధంగా కొనసాగించాలని చూడటం సరికాదని పేర్కొన్నారు జీవో నెంబర్ ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఐదులను వెంటనే రద్దు చేసి మాతృభాషలో బోధన సాగించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు మాతృభాషను పూర్తిగా మరిస్తే మన సంస్కృతి కూడా అంతరించిపోతుందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ నిర్ణయం వల్ల ఉర్దూ తెలుగు భాషలు కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు ఇప్పటికే ఎన్నో పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మాధ్యమం కొనసాగుతోందని ఇంగ్లీష్లో చదివిన వారంతా గొప్పోళ్లు అయిపోలేదని గుర్తు చేశారు ఎనిమిదో తరగతి వరకు మాతృభాషలో విద్య ఉండాలని చట్టం చెప్తుందని వెల్లడించారు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్తో పాటు అనేక కమిటీలు కూడా విద్యా బోధన మాతృభాషలోనే ఉండాలని చెప్పాయన్నారు మాతృభాషలో చదివిన వారు కూడా చాలా ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకున్నారన్నారు 
మాతృభాషవల్లే విద్యార్థుల్లో మానసిక వికాసం పెంపొందుతుందని ఇది అనేక మంది వైద్యులు పరిశోధనలో తేలిందని గుర్తు చేశారు ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల ఉర్దూ పాఠశాలలు పూర్తిగా మూతపడే ప్రమాదం ఉందన్నారు గతంలో వైఎస్ ఉర్దూ కాలేజీలకు కూడా అనుమతి ఇచ్చారని ఇప్పుడు జగన్ అసలు పాఠశాలలే లేకుండా చేయాలని చూస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు ప్రభుత్వం ఈ జీవోను రద్దు చేసి మాతృభాషలోనే ప్రాథమిక విద్య అమలు చేయాలని కోరుతున్నామని వెల్లడించారు ఈ విషయంపై సీఎం ను కూడా కలుస్తామని కుదరదు అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోరాటం చేస్తామన్నారు ఎవరితోనూ చర్చించకుండా అభిప్రాయాలను తెలుసుకోకుండా ప్రకటన చేశారని వాపోయారు తెలుగు మాధ్యమం ఉండాలంటే పేదలకు ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారని ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు ఎన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియాలు పెట్టుకున్నా ప్రాథమిక విద్య మాతృభాషలోనే ఉండాల్సిందేనంటూ స్పష్టం చేశారు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్యా బోధనకు సంబంధించి జీవో జారీ అయిన విషయం మీడియా సోదరులందరికీ తెలుసు ప్రజలకు తెలుసు అయితే దీనికి సంబంధించే మేము ఈ ప్రెస్ మీట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్యను అభ్యసించడం వల్ల విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనే మాట ఏదైతే ఉందో ఇది కొద్ది వరకు వాస్తవమైన ఇది పూర్తిగా వాస్తవం అని చెప్పి మనం చెప్పడానికి ఎక్కడ కూడా బలమైనటువంటి ఆధారాలు లేవు అయితే భాష అనేటువంటిది సంస్కృతిని ప్రతిబింబింప చేసేటువంటి విషయం కాబట్టి భాషను ఎప్పుడైతే మీరు కనుమరుగు చేస్తారో అప్పుడు సంస్కృతి కూడా కనుమరుగు అయిపోతుంది దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని మనం అన్నాం అంటాము కూడా మరి ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్యా బోధన అని చెప్పి ప్రైమరీ లెవెల్ నుంచి విద్యా బోధన ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పెట్టడం వల్ల ఒకవైపు తెలుగు భాష మరొక వైపు ఉర్దూ భాష కూడా అంతరించిపోయే అవకాశం ఉంది కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాను జారీ చేసిన జీవో విషయంలో పునరాలోచించాలని మేము కోరుతున్నాం అలాగే రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ మనం చూసినప్పుడు బాలల హక్కు ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ప్రస్తావిస్తూ ప్రాథమిక స్థాయిలో మాతృభాషలో విద్యా బోధన ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది మొట్టమొదటి ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ కొఠారీ కమిషన్ కూడా మాతృభాషలో విద్యా బోధన ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా రంగరాజన్ కమిటీ ఈ రకరకాల కమిటీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా విద్యా విద్య అనేది మాతృభాషలో ఉండాలని ప్రస్తావించాయి అలాగే మన విద్యా హక్కు చట్టం స్వయంగా అంటోంది ప్రాథమిక స్థాయిలో విద్య మాతృభాషలో కొనసాగాలని చెప్తుంది మరి ఇవన్నీ కూడా కమిషన్స్ ఇంత ఇదిగా చెప్పినప్పటికీ కూడా కంప్లీట్ విద్యా బోధన అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేయడం వల్ల తెలుగు భాషకి ఉర్దూ భాషకి ఉన్నటువంటి ఏదైతే విలువ ఉందో మొత్తం అంతరించిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒకసారి పునరాలోచించాలి ఇంకా అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తండ్రి గారు ఉర్దూ భాషకి సంబంధించి ఎంతో సేవ చేశారు ఉర్దూ భాషలో స్కూల్స్ కొత్తగా ఏర్పాటు అయ్యాయి అలాగే కాలేజెస్ కూడా ఏర్పాటు అయ్యాయి ఈ విధంగా ఉర్దూ భాషకి ఆయన సేవ చేస్తే ఇప్పుడు ఉర్దూ భాష కూడా అంతరించిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఈ నిర్ణయం వల్ల ఉంది దాన్ని కూడా ఒకసారి పునరాలోచించాలి జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున మేము ప్రభుత్వానికి ఐదు డిమాండ్స్ చేస్తున్నాము మొట్టమొదటి డిమాండ్ ఏమిటంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఐదు జీవోలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రద్దు చేయాలి మాతృభాష మాధ్యమాన్ని సమాంతరంగా కొనసాగించాలి ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు పాఠశాలలు అన్నింటిలో కూడా ప్రాథమిక స్థాయిలో మాతృభాష విద్య బోధన ఉండే విధంగా పటిష్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తుందని బీజేపీ ధార్మిక సెల్ ప్రతినిధి తూములూరి చైతన్య శర్మ ఆరోపించారు ఎన్నికల సమయంలో బ్రాహ్మణులకు ఎన్నో హామీలిచ్చిన వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక బ్రాహ్మణ సంక్షేమాన్ని విస్మరించారన్నారు బ్రాహ్మణ మంత్రులున్నా వారి స్వప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తున్నారే తప్ప బ్రాహ్మణుల సమస్యలను పట్టించుకోవటం లేదన్నారు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ కు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు బీజేపీ ధార్మిక సెల్ ఆధ్వర్యంలో అలంకార్ ధర్నా చౌక్ లో నిర్వహించిన ఆందోళనలో చైతన్య శర్మ పాల్గొన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ప్రజల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు పలు బ్రాహ్మణ సంఘాల వారు వెళ్ళి కలిసినప్పుడు వారు అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి మాట ఏంటంటే నేను కనుక అధికారంలోకి వస్తే వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ కేటాయిస్తాను అలానే దానికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తాను ధార్మిక పరిషత్ ఏర్పాటు చేస్తాను అని చెప్పి చాలా హామీ ఇచ్చిన సందర్భం మనం చూసాం కానీ సుమారుగా ఆరు నెలలు నేను ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఈ ఆరు నెలల నుంచి బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నియమించలేదు సరికదా ఇంకోటి ఏంటంటే అహ మొత్తం బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు ఎలా అంటే ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉండేటువంటి సుమారు ఉన్నతాధికారులు ఎనిమిది నుంచి పది మంది అధికారులని నిర్ద్వంద్వంగా తొలగించారు అవుట్ సోర్సింగ్ అనేటువంటి ఒక జీవో తీసుకొచ్చి అలానే వృద్ధులు వితంతువులు వికలాంగులు అందరూ కూడా పెన్షన్ పొందేటువంటి సుమారు పదిహేను వేల మందికి పెన్షన్లు ఆపేశారు భారతీ పథకం గరుడా పథకం ఇట్లాంటి మొత్తాన్ని పథకాలని కూడా ఆపేసి బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ని మొత్తానికి మొత్తానికి తీసేయాలని చెప్పి ఏదైతే కుట్ర పండుతున్నారో దీన్ని బీజేప
కార్పొరేషన్ గురించి పట్టించుకునే తీరిక కూడా లేని స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు నిజంగా బ్రాహ్మణ జాత అంతా కూడా ఈ విషయానికి బాధపడుతుంది ఎందుకంటే కులం నుంచి ఇద్దరు ఉన్నారు అంటే వారు మమ్మల్ని పట్టించుకుంటారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పదవి పైరవుల్లో ఉండిపోయి ఎవరిని కూడా పట్టించుకోని పరిస్థితి మేము డిమాండ్ చేసేది ఒకటే ఈ ఆరు నెలల ద్వారా మీరు ఆరు నెలల నుంచి చాలా ఎంజాయ్ చేశారు పదవులను అన్నిటికీ అనుభవిస్తూ వచ్చారు కానీ బ్రాహ్మణ జాతి మొత్తం అంతా కూడా ఇవాళ పసుపడుకుంటున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి